இன்னொரு விஷயம் நாம பிள்ளைங்களுக்கு மத்தியில ஒரு விஷயத்த நம்ம கவனிக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஒரு தனிமத்தை நம்ம படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாச்சுன்னா அந்த தனிமத்தினுடைய ஒட்டுமொத்த பண்பும் அது அணு எண்ணை சார்ந்தது அப்ப அணு எண் மாறிச்சுன்னா தனிமம் மாறிடும் ஞாபகம் வச்சுங்க இசட்டு தான் முக்கியம் இந்த இசட் என்பது ப்ரோட்டான் எண்ணிக்கை எப்படி இருக்குன்னா கீழே இசட்டா இருக்கும் மேல ஏவா இருக்கும் இசட்டு மாறா தனிமம் மாறும் உதாரணம் சொல்லுங்க நான் சின்ன ஒரு பத்து தனிமத்தை எடுக்கிறேன் ஒண்ணுன்னு போட்டா ஹைட்ரஜன் ரெண்டுன்னு போட்டீங்கன்னா ஈலியம் மூணுன்னு போட்டீங்கன்னா லித்தியம் நாலுன்னு போட்டீங்கன்னா பெர்லியம் அஞ்சுன்னு போட்டீங்கன்னா போரான் ஆறுன்னு போட்டீங்கன்னா கார்பன் ஏழுன்னு போட்டீங்கன்னா நைட்ரஜன் எட்டுன்னு போட்டீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஒன்பதுன்னு போட்டீங்கன்னா அப்ப எப்பெல்லாம் அணு எண் மாறுதோ தனிமம் மாறும் நிறைய எண் மாறினா தனிமம் மாறணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது சில நேரங்கள்ல ஹைட்ரஜனுக்கு நிறைய எண் ஒன்னாவும் இருக்கும் ரெண்டாவும் இருக்கும் ஈரியத்துக்கு அதே மாதிரி மாறும் ஆனால் நிறைய எண்ணை பத்தி நான் பேசல அடுத்தது இவற்றுடைய இலக்கான அமைப்பை நீங்க கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா தெரிஞ்சிருக்கனால கொஞ்சம் எழுதுற இல்லைன்னா கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க இலக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எந்த ஒரு அணுலையும் உட்கரு அது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆற்றல் மட்டத்து பேர் கே அதுக்கு அடுத்த மட்ட ஆற்றலுக்கு பேர் ஆர்பிட்டலுக்கு பேர் எல் இப்ப நாம இந்த ரெண்டு பேர்த்த பத்தி படிப்போம் தேவைப்பட்டா எம் பத்தி பிறகு படிப்போம் அப்போ எலக்ட்ரான் நீங்க எடுக்கும் போது இந்த கே ஆற்றல் மட்டத்துல ரெண்டு எலக்ட்ரான் பிடிக்கும் எல் இல எட்டு பிடிக்கும் இது பதினெட்டு பிடிக்கும் ஆனா அது ரெண்டு கமா எட்டு கமா பத்துன்ற மாதிரி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதனால எலக்ட்ரான்கள் எப்பவுமே ரெண்டு கமா எட்டு ரெண்டு கமா எட்டுங்கிற ஒரு நிலைப்பு தன்மையை நோக்கி போகும் பிசிக்ஸ் எல்லாம் ஒரு மரத்து மேல உட்கார வச்சுட்டு காத்து அடிக்கும் போது மரத்து உச்சி மேல காத்து அடிக்கும் போது எப்படி சார் இருக்கீங்க சுகமா அப்படின்னா யோசிச்சு பாருங்க அப்போ மரத்து மேல உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு இயக்கம் வரும்போது நிலைப்பு தன்மை இல்லாம நான் பதறுகிறேன் அப்ப உடனே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா மரத்துல இருந்து வேகமா குதிச்சு கீழே இறங்கி நிலைப்பு தன்மை அப்படித்தான் ஒவ்வொரு தனிமமும் தன்னுடைய நிலைப்பு தன்மையை அடைவதற்காக இது ஏதாவது செய்கின்ற முயற்சி ஒரு தனிமம் சேர்மமாகவும் மூலக்கூறுகளாகவும் வினைகளாகவும் வேதி பண்புகளுக்கு விதையாக அங்கதான் மாறுது அப்ப ஒவ்வொரு தனிமம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா தன்னுடைய நிலைப்பு தன்மைக்காக இயங்குகிறது அப்ப ஒரு தனி நிலைப்பு தன்மைக்காக இயங்குதுன்னா அப்ப நிலைப்பு தன்மை அற்ற தனிமம் எது நிலைப்பு தன்மை உடைய தன்மை எது அப்ப நிலைப்பு தன்மை அற்ற தனிமம் நிலைப்பு தன்மையாக மாறுவதற்காக செய்கின்ற முயற்சி என்ன இவற்றையெல்லாம் சொல்லுவதற்காக எலக்ட்ரான் அமைப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உருவாக்குனாங்க அப்ப எலக்ட்ரான் அமைப்புனா அது எப்படி உட்காண்டுருக்குன்னு பாருங்க அப்ப ஒரு தனிமத்தில் எலக்ட்ரான் இருக்கு தனிமத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்கள் அணுவை சுற்றி அணுவில் உள்ள உட்கருவை சுற்றி எவ்வாறு அடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை சொல்லுவது எலக்ட்ரான் அமைப்பு புதுசா ஒரு வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துறேன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு அப்ப எலக்ட்ரான் அமைப்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான்கள் உட்கருவை சுற்றி உட்கருவை சுற்றி உட்கருவை சுற்றி அமைந்துள்ள அல்லது அமைக்கப்பட்டுள்ள அமைந்துள்ள வகை எப்படி அமைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த வகைக்கு பேர் எலக்ட்ரானிப்பு அது பொதுவாக எப்படி உட்காருது அப்படின்னா ரெண்டு கமா எட்டு இன்சூரன்ஸ் எப்படி உட்கார் அப்படின்னா ரெண்டு எட்டு மறுபடியும் நீங்க போனீங்கன்னா அந்த பத்து கமா எட்டு அப்படின்னா மறுபடியும் எட்டு இப்படி எட்டு எட்டாக எட்டு எட்டாக மாறும் உண்மையான எலக்ட்ரானிப்பு முழுசா எழுதணும் அதை எழுதுற இப்ப ரெண்டு கமா எட்டு கமா எட்டு அப்படிங்கிற வழியை தான் எழுத ஆரம்பிக்கிறோம் பாருங்க ஹைட்ரஜன் ஒன்னு ஈலியத்துக்கு ரெண்டு இந்த மூணு எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நிலைப்பு தன்மை உடையது அப்ப மீதி உள்ள ஒண்ணு தண்ணி நாலு எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டு கமா ரெண்டு இதுக்கு பேர் நான் சொல்றேன் எலக்ட்ரான் அமைப்பு எலக்ட்ரான் அமைப்ப நான் ரெண்டு கமா எட்டுங்கிற அமைப்பின் வழியாக எழுதுறேன் அப்பன்னா இன்னொரு அமைப்பும் இருக்கு இப்ப நான் அதுக்குள்ள போல அப்ப இந்த போரான் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா அஞ்சு ரெண்டு கமா மூணு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க ஆறு ரெண்டு கமா நாலு ஏழு ரெண்டு கமா அஞ்சு இது ரெண்டு கமா ஆறு இது ரெண்டு கமா ஏழு ரெண்டு கமா எட்டு அவ்வளவுதான் இந்த அடுத்து எழுத என்ன சார் எழுதிருப்பீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் இதே மாதிரிதான் ரெண்டு கமா எட்டுன்னு போட்டுட்டு மறுபடியும் ரெண்டு கமா எட்டு கமா ஒன்னு ரெண்டு கமா எட்டு கமா ரெண்டு ரெண்டு கமா எட்டு கமா 
அப்படி போயிட்டு இருக்கோம் இப்போ நான் அதோட தொடர்ச்சி போகலாம் இப்போ நான் அந்த பத்து தன்மைகள்லேருந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வரணும் அது ஆசைப்படுறேன் அதான் இது இது பேர் எலக்ட்ரான் அமைப்பு இதுக்கு அடுத்தது இந்த கடைசி கூடு வெளிக்கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கைக்கு பேரு பொதுவாக இணைதிறன் எலக்ட்ரான் சொல்லுவாங்க இணைதிறன் எலக்ட்ரான் அப்ப இணைதிறன் எலக்ட்ரான்கள் அப்படின்னு நான் சொல்லும் போது கடைசி கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கைன்னு பேரு இன்னும் கொஞ்சம் அழகா சொல்லணும்னா இதுக்கு பேரு புறக்கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரானின் எண்ணிக்கை புறக்கூட்டில் வெளிக்கூட்டில் புறக்கூடு அல்லது வெளிக்கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான் வெளிக்கூட்டில் உள்ள எலக்ட்ரான் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப இதுல இணைந்திரன் எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை எவ்வளவு வெளிக்கூட்ட ஒண்ணு இதுல எத்தனை சார் ரெண்டு இதுல எத்தனை சார் இது விட்டு உட்கூடு இது வெளிக்கூடு ஒண்ணு உட்கூடு வெளிக்கூடு ரெண்டு உட்கூடு வெளிக்கூடு இதான் மூணு வெளிக்கூடு நாலு வெளிக்கூடு அஞ்சு வெளிக்கூடு ஆறு வெளிக்கூடு ஏழு வெளிக்கூடு எட்டு இல்ல யாரா டவுட் இருக்கா வச்சு பாருங்க அப்ப இணைதிரன் அப்படின்னாலே வெளிக்கூட்டு உள்ள எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை நான் ஒரு பத்து தனிமத்தை மட்டும் சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா மத்தெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸி அதுக்காக எழுதுறேன் அப்ப இணைதிரன் கூட்டுல இருந்து இணைதிரன் எலக்ட்ரான்கள் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது ஒரு விஷயம் படிக்க போறேன் இதான் ரொம்ப 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 முக்கியமானு சொல்லுவாங்க இது பேரு முதன்மை இணைதிரன் அப்படின்னு பேரு முதன்மை இணைதிரன் இங்கிலீஷ்ல பிரைமரி பேலன்சி அல்லது ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் பிரைமரி பேலன்சி அல்லது ஆக்சிஜன் எண் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரைமரி பேலன்சி ஆக்சிஜன் எண் என்பது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு தனிமமும் நிலைப்பு தன்மை அடைவதற்காக செய்யும் முயற்சி அப்ப நிலைப்பு தன்மைங்கிறது என்னன்னா ஒண்ணு நிலையா இருக்கணும்னா ஏதும் இல்லாம இருக்கணும் இல்லையா ரெண்டு எலக்ட்ரான் முழுமையா இருக்கணும் இல்லையா எட்டு முழுமையா இருக்கணும் அப்ப என்ன சார் அப்படின்னா ஒன்று முழுமை அல்ல ரெண்டு கம்மா ஒண்ணுல ஒண்ணு முழுமை அல்ல ஆறு முழுமை அல்ல ஏழு முழுமை அல்ல அப்ப ஒவ்வொன்றும் முழுமை அடைவதற்கு முயற்சி செய்யும் சார் அதிகமா இருந்தா கொடுத்துட்டு ரெண்டு முழுமையா இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட முழுசா ஆயிடுச்சுன்னா இன்னும் ஒண்ணு வாங்கி முழுமையாக்குறது பாருங்களேன் அப்ப இணைதிரன் என்னன்னா ஹைட்ரஜனோட இணைதிரன் ஒண்ணு இதை ஒன்னு கொடுத்துட்டு ஜீரோ ஆக பார்க்கும் அதனால ஒன்னா இருக்கலாம் பிளஸ் ஒன் அல்லது மைனஸ் ஒன் ஏன்னா இதோட நிலைப்பு தன்மை ஒன்னு ஜீரோவா இருக்கலாம் இல்ல ரெண்டா இருக்கலாம் ஜீரோவா இருக்கணும்னா ஒன்னு கொடுத்துரும் ரெண்டா இருக்கணும் ஒண்ணு வாங்கிக்கும் வாங்கினா மைனஸ் ஒன் கொடுத்தா பிளஸ் ஒன் புரியுதா பாருங்க அப்ப ஹைட்ரஜன் மட்டும் ரெண்டு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தான் நிறைய இடங்கள் ஹைட்ரஜன் பிளஸ் அயனியாகும் நேர்மின் ஆக்சிஜன் எண்ணையும் எதிர்மின் ஆக்சிஜனையும் பெற்றிருக்கும் அதன் உள்ள போகும்போது பார்க்கலாம் இங்க ஈலியும் ஏற்கனவே ரெண்டா இருந்ததுனால கொடுக்கும் கொடுக்காது வாங்கும் வாங்காது என்ன இதுல சுழி அதனால எங்குமே ஈலியம் எதனுடன் வினை புரியாது அதனால ஈலியம் டூங்கிற மூலக்கூறு கிடையாது ஒருத்தர் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டான் வாங்க மாட்டான் செத்து போனதுக்கு சமம் வினையே இல்லை அந்த மாதிரி வினையே இல்லாத ஒரு தனிமதுக்கு பேர் தான் மந்த வாயு அப்ப இந்த மந்த வாயு என்பது தனியாக தனிக்கட்டேதான் மொழிய யாருடன் தொடர்பு படுத்தாது யாருடன் வினை புரியாது யாருடன் இன்டராக்ட் பண்ணாது அதனால அதனுடைய சேர்மை தன்மை எவ்வளவு அப்படின்னா சுழி அது தனிமமாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னா அதனுடைய இணைதிறன் ஆக்சிஜன் ஜீரோ கொடுக்கும் கொடுக்காது வாங்கும் வாங்காது கொடுத்து வாங்கினதான நட்பு கொடுத்து வாங்கினதான உறவு நம்முடைய கல்ச்சர்ல சைவாக அவங்க சொல்லுவாங்க கொடுத்து பெறுவது இறையின் நட்பாம் அந்த மாதிரி கடவுளா இருந்தா கூட தன் அன்பை கொடுத்து கடவுள் அன்பை பெற துடிக்கிறான் பாருங்க மனிதன் கண்டுபிடித்த ஒரு அற்புதமான வழிமுறைகள் அப்படின்னா இல்ல வேதியனுடைய சாத்தியக்கூறு அப்ப கொடுக்காம வாங்காம வினை என்பதே கிடையாது வினையே இல்லைன்னா தனிமம் தனிமமா தான் இருக்கும் சேர்மமாக மாறாது அப்ப ஒருத்த சேர்மமா மாறணும்னா அப்ப அந்த தனிமத்தினுடைய கொடுக்கும் தன்மை வாங்கும் தன்மைங்கிற அந்த ஆக்சிஜனேற்ற எண் தெரியணும் அதனாலதான் இந்த கட்டம் ரொம்ப 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 முக்கியம் நான் ஒரு பத்து தனிமையில் எழுதியிருக்கேன் இது போன்ற மற்ற தனிமையில் நம்ம எழுதிடலாம் இதுக்கு வாங்க லித்தியம்னா ரெண்டு நிலையா இருக்கிறதுக்காக இந்த ஒன்னு கொடுத்துரும் அதனால இது பிளஸ் ஒன்னு ஏன்னா ரெண்டு நிலைப்பு தன்மை உடையது அப்ப இதுல வாங்க ரெண்டு நிலைப்பு தன்மை ஆனால் ரெண்டு கொடுத்துரும் பிளஸ் ரெண்டு ஏன்னா முதல் மட்டத்துல ரெண்டு ரெண்டாவது மட்டும் நிலையாகணும்னா அதுக்கு எட்டு எலக்ட்ரான் வேணும் அப்போ ரெண்டு நிலைப்பு தன்மையா இருக்கிறது ரெண்டு கொடுத்துரும் மறுபடியும் ரெண்டு நிலைப்பு தன்மை எட்டு நிலைப்பு தன்மை வாங்கணும் அஞ்சு எலக்ட்ரானை வாங்கணும் அஞ்சு வாங்குறதுக்கு பதிலா மூணு கொடுத்துரும் பிளஸ் மூணு கார்பனுக்கு ஒரு தனி சிறப்பு 
இது என்னன்னா நாள கொடுத்துட்டு டூ ஆகலாம் நாள வாங்கிட்டு எட்டாக மாறலாம் அதனால தான் இருக்கு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் நாலு நைட்ரஜன் சிறப்பு இல்லையா அஞ்சு அதனால சமயத்தில் பிளஸ் அஞ்சு கொடுக்கவும் செய்யும் வாங்கவும் செய்யும் நிறைய தடவை கொடுக்குது பிளஸ் அஞ்சு ஆக்சிஜன் ரெண்டு கம ஆறு எட்டாக மாறுவதற்கு அதற்கு இன்னும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வேணும் அதனால மைனஸ் ரெண்டு இது மைனஸ் ஒன்று இதுக்கு கொடுக்கல வாங்கல இல்லை சுடி அதனால் எதுலாம் பூச்சியமோ அது சேர்மமாக மாறாது எதுக்கெல்லாம் இந்த இணைதிறன் இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் சேர்மமாக மாறும் முயற்சி அப்ப எந்த ஒரு தனிமமும் மற்றொரு தனிமத்துடன் தன்னுடைய எலக்ட்ரான்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் போது உருவாகக்கூடிய புதிய புதிய தனிமங்களின் கூடுதல் தான் சேர்மம் அதனால நம்ம அடுத்து படிக்கக்கூடிய சேர்மத்துக்கு இது ஒரு தான் ஆரிஜின் ரிப்பீட் பண்ற ஒரு தனிமம் அப்படின்னா அந்த தனிமத்தினுடைய கதாநாயக அணு எண் என்கின்ற புரோட்டானிய எண்ணிக்கை அது கீழே உள்ள இசட்டை தான் பார்க்கணும் எப்பொழுதெல்லாம் அணு எண் மாறுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் தனிமம் மாறும் எப்பொழுதெல்லாம் நிறைய எண் மாறுகிறதோ அப்பொழுதெல்லாம் தனிமம் மாற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதனால்தான் ஒரு தனிமத்தினுடைய அடிப்படை பண்பு புரோட்டான் எண்ணிக்கை என்கின்ற அணு எண்ணை சார்ந்தது அதனால்தான் இங்கே சொல்லியிருந்தோம் தனிமத்தின் அடிப்படை பண்பு அல்லது அடிப்படை பண்பு எந்த ஒரு தனிமத்தினுடைய அடிப்படை பண்பு என்பது புரோட்டான் அல்லது அணு எண்ணை மட்டுமே சார்ந்தது சில எடுத்துக்காட்டு எடுத்திருக்கேன் ஹைட்ரஜன் ஈலியம் லித்தியம் பெர்லியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் குளோரின் நியான் அணு எண் மாறும்போது தனிமம் மாறுது சும்மா படிச்சா வந்துருங்க அதனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு எப்பவுமே ரெண்டு கமா எட்டு கமா எட்டு எழுதுறது தான் வழக்கம் இந்த அமைப்பு எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அமைப்பு ரொம்ப சாரமா ரெண்டு கமா எட்டு கமா அடுத்து இப்படி எழுதும்போது இப்படி எழுதுவாங்க மறுபடி ரெண்டு கமா எட்டு கமா எட்டு கமா எட்டு இப்படி எழுதுவாங்க அதுதான் நம்ம முதல் மட்டும் ரெண்டாவது மட்டும் மூன்றாவது மட்டும் போட்டிருந்தோம் எலக்ட்ரான் அமைப்பு அப்படி எழுதியிருக்கேன் இணைதிறன் கூட்டில் கடைசி கூட்டில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான் தெரிஞ்சதுன்னா அதுல இருந்து நீங்கள் இணைதிறன் எழுதலாம் இணைதிறன் தெரிஞ்சதுன்னா ஒரு தனிமம் இன்னொரு தனிமத்துடன் எவ்வாறு இணைய போகிறது என்பதை படிக்கலாம் ரிப்பீட் பண்றேன் ஒருத்தன் எவன் கூடவே சேர மாட்டான் அப்படின்னா தனிமா தான் இருப்பான் தனித்த கட்ட அப்போ ஒரு தனிமம் மற்றொரு தனிமத்துடன் எலக்ட்ரான்களை பகிர்வதனால் ஏற்படுவது தான் சேர்மம் புரிய பாருங்க ஒரு தனிமம் மற்றொரு தனிமத்துடன் எலக்ட்ரான் பகிர்வின் மூலம் வாங்கலாம் போலாம் எலக்ட்ரான் பகிர்வுகளால் உருவாக்கும் புதுசா ஒரு ஆள் தான் சேர்மம் டவுட் இருக்கா அப்ப ரெண்டு தனிமம் தான் சேரணுமா அப்படிலாம் நான் சொல்லல தனிமம் ஒண்ணு தனிமம் ரெண்டு தனிமம் மூணு எல்லாமே எலக்ட்ரான்களின் பகிர்வு அப்ப தனிமங்களுக்கு இடையே நிகழும் எலக்ட்ரான்கள் பகிர்வுகளால் உருவாகும் புதிய தனிமங்களின் சேர்க்கை தான் சேர்மம் அப்ப இந்த சேர்மம் அப்படிங்கிறது இந்த தனிமத்தினுடைய பண்பை பெற்றிருக்குமா இருக்கலாம் இந்த தனிமத்தின் பண்பை பெற்றிருக்குமா பெற்றிருக்கும் இந்த தனிமங்கள் அல்லாமல் புதுசா ஒரு பண்பை பெற்றிருக்குமா ஆமா பெற்றிருக்கும் அதனாலதான் சேர்மத்தை படிக்கும் போது மிகப்பெரிய வியப்பு உருவாகிறது ஒரு தனிமம் தனியாக இருக்கும் போது அவருடைய பண்பு இன்னொரு கூடுது வரலால் அவருடைய ஒட்டுமொத்த பண்பு மாறுது அதனாலதான் வள்ளுவரும் சொல்லும் போது எவ்வளவுதான் ஒருத்தர் மனம் சார்ந்து என்னதான் முதிர்ச்சி இருந்தாலும் இனம் சார்ந்த சூழலால் அவருடைய வாழ்க்கை குறியீடு எல்லாமே மாறுபடும் அப்ப இனமும் இனத்தை சார்ந்த சூழல் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படிங்கிறது சொல்லித்தருது